对于我们中国人来说，传家宝是什么？可能大部分人第一反应是金银珠宝，价值昂贵的东西。其实，对于我个人而言，传家宝仅仅是一种思念的寄托，它是我们追忆往昔、怀念故人的精神寄托。也许就是爷爷奶奶、父母留给我们的一样老物件在外人眼里可能一文不值，对于你，却是无价之宝。今天的这个故事将会沿着陕西的一个小山村开始。在这里，我们会见到关中平原上先人们留下的古老智慧。咱们这一期的传家宝主题啊，寻到了这个山沟沟里面，这一路山路比较崎岖啊，进来，边上还有一条河、水库，还有一个小瀑布啊。俺已到了这个小村子。那是你弄啥的哇？我来你们村子里面，村子里面找宝贝。那个动不了你话，动不了我的话啊！村子弄啥的？我来你们村里，逛了，逛了啊！找找找宝贝，找啥宝贝子？传家宝。没有没有没有，没有啊！啊，你啥大人嘛？贵州的。贵州的啊、嗯，那你远得很，好啊。远得很，对。啊、你有二十七八。我三十多了。媳妇去了。呃。<笑>你要跟我讨媳妇儿啊？啊，那我丈夫又在。啊，你走走着走，你俩不站走。嗯嗯嗯，好。他们这个寨子挺好，这个树风一吹，哗啦哗啦的那个声音听着贼舒服，很解压。那，你下地里去了？啊，地里去。你这个种啥呢？种菠菜去。啥？菠菜籽。这是啥？菠菜。白菜。菠菜，菠菜啊！哦，菠菜的种子啊！啊啊啊啊啊！你往下点，下点拿你碗开去。啊，菠菜，菠菜啊！我才种下，这叶子很多啊。哦，你去吧，忙去吧啊！来，老奶奶上前来和我交流，原本是想询问他，能否看看他们祖辈留下来的传家宝。可是我这样唐突的询问呢、啊，也是把老人问得一愣一愣的。无奈之下，我只好进村去另寻他人。其实啊，传家宝什么是传家宝？你看这个门我觉得这个门这个铁锁，整个看起来就很舒服，对吧？这石墩，你看这些，其实它可以都可以用来做民宿装饰啊，就改造小院那种，太棒了。感觉都没在家那面，他们，哎，这里有个人家户，有人吗？算了，不要私自擅闯民宅。这个拖拉机。像个蚂蚱，过来，都没人在家呀，都出去了。那个爷不是刚好停下来吗？我去问问他。说，说啥嘞？来你们村子找传家宝。传家宝。对。哎呦，你是这个村的？是的。你就住这儿了？你现在开着去哪儿了？种麦子。种麦子啊？种完了没？还没。还没哦，这就是你家。这是我家。我刚才在敲门呢。没事没事。我在想你家有没有传家宝啊？你露给我看看。我没有，我们家是些外来户。外来户。不是什么价值连城的宝贝。就是，比如说你家有个老物件啊，比如说那个桌子呀，一两百年了，我那些，我说你说的那意思我听不懂了啊。和大叔聊了半天，我也对这个村子有大概的了解。村里面的人呢，都已经搬到了新村去了，来这里只是为了种粮食，图个方便。大叔说他为了种植新品种的小麦，看看能否提升一下产量。看得出来，这位大叔还挺爱折腾。那我能跟你进屋去看看吗？可以，可以，可以，可以，可以啊！你看，什么是传家宝？你这个有多少年了？哎，这才多少年了？这才多少年？你这个估计都有些年生了啊、哦！没有那么多年。啊，这个是他后院，全荒掉了。都荒掉了。我个人觉得很值钱的东西，在以后民宿改造、乡村民宿改造越来越盛行之后，像很多老物件其实相当值钱。就比如说像曾经的那些农器器具，就是农做的，因为那些用来装饰
，你自己造出来的它没那个味儿、嗯，它这个是以前的窑洞，都废弃了，这窑洞，哎，这些窑洞全都废弃了，它这个。一个窑洞就是像我们那种大通间，一个通间进去。那这种窑洞，你看，像这种窑洞，咱们不要轻易进入，里面有那个瘴气，那个发霉的煤气在里面，吸进肺里面啊，有些人过敏的，容易生病的。我们看一下有没有什么小物件有很多蜘蛛网，这个，不好意思啊，把你家拆了，你自己重新再织一个吧。这个一个箱子啊。来，这个箱子，我跟你说，拿去装饰，你看，方便的话拿去做花盆，就是拿做装饰。由于大叔啊不住在村里，所以房屋里废弃的都是杂物。从这些杂物里面，我也没有发现什么老物件。我为何如此关心这些老物件呢？因为很多村子搬迁新屋，老物件用不上了，就会扔掉。我也正好在做一个计划，如果能捡到或是回收到值得保留的老物件。我就在老家做一个展馆，把这些东西啊存放起来，以后大家都可以来参观参观。说说你多大了？你猜一下。我猜呀、啊。啊。五十七八。看不懂吧？五十七八。看不见。哟。我五四年。五四年的。<笑>快七十了哎。马上翻篇就七十了。<笑>你不显老。正准备带着遗憾离开的时候，大叔给我指了一条路，离此处不远的地方有一个民俗博物馆。可以让我去开开眼，啊，这个红岩村那个不有个博物馆吗？博物馆啊，我对那个不感兴趣。都是他都是在当地收下的，好多好多的，要放在那个里面的啊。哟、哦，他们他们展览嘞，展览的啊、哦，那里边啥都有。要门票吗？不要，不要。那我去瞅瞅，哎，这个可以哈。那你慢去啊、哦。走了，我上去问一下。姐、yeah, ，你好，你们这里是不是有个博物馆啊？你从这下去，需要先一路走，往东拐，往南边拐，呃，走走这边下去走，呃，走到头啊。拐啊。好，谢谢了啊、哦。走到那老学校那里。谢谢了啊、哦。啊。咱们去看一看。博物馆。他说有一个很高的墙。是不是这里啊？这很很大的一个房子，这里。耀州民俗博物馆。嗯，在大姐的指引下，我终于找到了这处民俗博物馆。不过遗憾的是，博物馆的大门是锁起来的。询问一旁的果农，他们也不得而知。我查询了网上的资料，该馆的资料都不全面。无奈之下呢，我就离开了此地。不过后来我查询到了馆主的联络方式，接通后我又掉头了回来，因为这一次的寻宝之旅，我见识到了这些老物件的魅力，也看到了仙人们古老的智慧。